ഡബ്ല്യൂസിസി അംഗങ്ങളെ നടിമാരെന്ന് ആവർത്തിച്ച് വീണ്ടും മോഹൻലാൽ ദിലീപിന്റെ രാജി ചോദിച്ചു വാങ്ങിയത് കൗമുദി ഹെഡ് ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം കൊച്ചിയിൽ നടിയെ ആക്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ ആരോപണ വിധേയനായ നടൻ ദിലീപിന്റെ രാജി അമ്മ ചോദിച്ചു വാങ്ങിയതാണെന്ന് മോഹൻലാൽ കഴിഞ്ഞ പത്തിന് താരം രാജി കാത്ത് തന്നത് തന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം രാജിവച്ച നടിമാർ മാപ്പ് പറയേണ്ടതില്ല കെ പി എസ് സി ലളിതയുടേത് സ്വാഭാവിക പ്രതികരണം എന്നാൽ അമ്മയിലേക്ക് തിരിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ നടിമാർ അപേക്ഷ നൽകണമെന്നും മോഹൻലാൽ മൂന്ന് നടിമാർ അമ്മയ്ക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ജഗദീഷും സിദ്ധിക്കും തമ്മിൽ പ്രശ്നങ്ങളില്ല വാട്സ്ആപ്പ് സന്ദേശം ചോർത്തിയത് തെറ്റ് അക്കാര്യം ഗൌരവത്തോടെ കാണാം നടിമാരെ അങ്ങനെ മാത്രമേ സംബോധന ചെയ്യാനാകൂ സംഘടനയുടെ പേരിൽ താൻ എന്തിനടികൊള്ളണമെന്ന് മോഹൻലാലിന്റെ ചോദ്യം ഡബ്ല്യു സി സിയുടെ നീക്കം അമ്മയുടെ ചോര ഊറ്റിക്കുടിക്കാനെന്ന് നടൻ ബാബുരാജ് പ്രസിഡന്റ് മോഹൻലാലിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ കൊച്ചിയിൽ അമ്മ അടിയന്തര എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗം ചേർന്നത് ദിലീപ് വിഷയത്തിൽ അമ്മയ്ക്കുള്ളിൽ താരങ്ങൾ രണ്ടുതട്ടിലായ സാഹചര്യത്തിൽ അംഗങ്ങൾക്കിടയിലെ ഭിന്നത പരിഹരിക്കാൻ ലൈംഗികാതിക്രമണ പരാതി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ആഭ്യന്തര സമിതിയെ നിയമിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഡബ്ല്യു സി സി ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയതും കമ്മിറ്റി ചർച്ച ചെയ്തു തുടർ നടപടി കൈക്കൊള്ളുക കോടതി ഉത്തരവ് അനുസരിച്ചു എന്ന് ഇടവേള ബാബു വീഴ്ചയെന്ന് വിലയിരുത്തൽ യുവതികൾക്ക് സുരക്ഷ ഒരുക്കി ശബരിമലയ്ക്ക് സമീപം വരെ എത്തിച്ചതിൽ പോലീസിന് വീഴ്ച പറ്റിയെന്ന് സർക്കാർ വിലയിരുത്തൽ യുവതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പോലീസ് ആസ്ഥാനത്തും പത്തനംതിട്ട എസ് പി ഐയും ഐ ജി ശ്രീജിത്ത് അറിയിച്ചില്ല എന്ന വിവരം സംഭവത്തിൽ ഐ ജി ശ്രീജിത്തിനോട് ഡി ജി പി റിപ്പോർട്ട് തേടാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ആക്ടിവിസത്തിനുള്ള സ്ഥലം അല്ല ശബരിമല എന്ന് രണ്ട് മന്ത്രിമാർ വ്യക്തമാക്കിയപ്പോൾ സുപ്രീംകോടതി വിധി നടപ്പാക്കണമെന്നാണ് സർക്കാർ നിലപാടെന്നായിരുന്നു മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജന്റെ പ്രതികരണം മാധ്യമ പ്രവർത്തകയ്ക്കും രഹന ഫാത്തിമയ്ക്കും സുരക്ഷയൊരുക്കി ശബരിമലയ്ക്ക് സമീപം എത്തിച്ചതിലും കാര്യങ്ങൾ പോലീസ് സംസ്ഥാനത്ത് അറിയിക്കുന്നതിലും വീഴ്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് സർക്കാർ വിലയിരുത്തൽ മല കയറാനെത്തിയ കഴക്കൂട്ടം സ്വദേശിനി മേരിയ സ്വീറ്റിക്കും മല കയറാനായില്ല അതിനിടെ ഡി ജി പിയെ വിളിച്ചു വരുത്തി ഗവർണർ പി സദാശിവം പ്രതിഷേധങ്ങളും പോലീസ് സ്വീകരിച്ച നടപടികളും ഡി ജി പി ഗവർണറോട് വിശദീകരിച്ചു പ്രതിഷേധം കനക്കവേ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ നിർണായക യോഗം ഇന്ന് വൈകിട്ട് ചേരും സുപ്രീംകോടതിയിൽ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി നൽകുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് തീരുമാനമുണ്ടായേക്കും ബോർഡ് റിവ്യൂ ഹർജി നൽകിയാൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുമെന്ന് ഇന്നലെ ദേവസ്വം മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു പ്രതികരണവും പ്രകോപനവും ശബരിമലയിൽ നാടകീയ രംഗങ്ങൾ അരങ്ങേറവേ സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ച് യു ഡി എഫും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ബി ജെ പിയും ശബരിമല ശബരിമലയിൽ സർക്കാരിന് വീഴ്ച പറ്റിയെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല സർക്കാർ നിലപാടിലൂടെ ആർ എസ് എസിനും ബി ജെ പിക്കും മുതലെടുപ്പിന് അവസരമുണ്ടായി ആക്ടിവിസ്റ്റുകളെ ശബരിമലയിൽ എത്തിക്കാൻ സർക്കാർ കൂട്ടുനിന്നു സംസ്ഥാനത്തെ ഇന്റലിജൻസ് പൂർണ്ണ പരാജയമെന്നും ചെന്നിത്തല മല കയറാൻ എത്തിയ രഹന ഫാത്തിമയ്ക്കും കവിതയ്ക്കും പോലീസ് യൂണിഫോം നൽകിയതിനെ വിമർശിച്ച് ബി ജെ പി പോലീസ് വേഷം യുവതികൾക്ക് നൽകിയത് പോലീസ് ആക്ടിന്റെ ലംഘനമെന്ന് കെ സുരേന്ദ്രൻ ആചാര ലംഘനം നടത്താൻ പോലീസ് കൂട്ടുനിന്ന ശേഷം കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ഇരട്ടത്താപ്പ് കാണിച്ചു മനഃപൂർവ്വം പ്രകോപനമുണ്ടാക്കാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമമെന്നും അത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ നിയമം കയ്യിലെടുക്കേണ്ടി വരുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് സന്നിധാനത്തെത്തിയ യുവതികൾ അഴിഞ്ഞാട്ടക്കാരികളെന്ന് പി സി ജോർജ് എം എൽ എ മല കയറാനെത്തിയ ചുംബന സമ്പദ് നേതാവ് രഹന ഫാത്തിമയ്ക്കെതിരെ കേസെടുക്കണം നിലയ്ക്കലും പമ്പയിലും നടത്തിയ പോലീസ് നിറനാരായിട്ടിനെതിരെ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും പി സി ജോർജ് അതിനിടെ നിരോധനാജ്ഞ ലംഘിച്ച ബി ജെ പി നേതാവ് ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ അടക്കം മൂന്ന് പേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് വടശ്ശേരിക്കരയിൽ വെച്ച് ലംഘനത്തിന് ശുദ്ധീകരശം സുപ്രീംകോടതി വിധിക്ക് പിന്നാലെ ശബരിമല സന്നിധിയിൽ യുവതികൾ എത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് പന്തളം കൊട്ടാരം ആചാര ലംഘനം നടത്താൽ നടയടച്ച് താക്കൂലേൽപ്പിക്കണമെന്ന് തന്ത്രി കണ്ഠര രാജീവർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി പന്തളം കൊട്ടാരം നിർവാഹക സമിതി സെക്രട്ടറി നാരായണ വർമ്മയാണ് ഇത്തരത്തിൽ നിർദ്ദേശം നൽകിയത് അതിനിടെ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായി ശബരിമലയിൽ പ്രവേശിക്കാതെ മടങ്ങിയ ആലപ്പുഴ അർത്തുങ്കൽ സ്വദേശിനി ലിപി സുപ്രീംകോടതിയിലേക്ക് തനിക്ക് തന്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നും പ്രത്യേകിച്ച് രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങളില്ല എന്നും ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് സുപ്രീംകോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശബരിമലയിൽ പോയ തന്റെ വീട്ടിൽ ിലേക്കും ഓഫീസിലേക്കും ബി ജെ പി മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നും സുപ്രീംകോടതിയിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുമെന്നും ലിപി കൗമുദി ഹെഡ് ലൈൻസ് സമാപിക്കുന്നു അടുത്ത ഹെഡ് ലൈൻസ് ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം